అందరికి నమస్కారం ఎలారికి వణకం ఎలారికి నమస్కార ఎలారికి నమస్కారం సబ్కు నమస్కార్ చాంగ్ చాంగ్ అంటే జపాన్ అవి కూడా ఉన్నాయి కదా చెప్పేస్తున్నా చూసిన వాళ్ళు చెప్పాలి జోకో ఓకే సో ఈ జనవరి పన్నెండో తారీఖున మన హనుమాన్ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఎలా ఉంది ఫస్ట్ మీకు అంటే ఈ సినిమా ఎంత స్కేల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అండి అంత అంత రైట్గా డెలివర్ అవ్వాలి అందరికీ నచ్చాలి అని ఒక నర్వస్నెస్ ఇప్పటికి ఇప్పటికైతే అలా ఉంది అంటే నాకు మీరు తీసింది ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత ఇమీడియట్గా సూపర్ హీరో బ్యాక్డ్రాప్లో ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి సూపర్ హీరో అనేది కొత్త నేను మీరు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి చూస్తే ప్రతి సినిమా కూడా ఏదో ఒక కొత్త రకమైన పాయింట్ తీసుకుని చేయడానికి ప్రయత్నించానండి ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అలాంటి కథలు నా వరకు రావడం కూడా ఇలా సూపర్ హీరో అనే ఐడియానే ఎక్సైటింగ్ కదా సో అఫ్ కోర్స్ అందుకు అంటే నా మధ్యలో నా నా అంటే మీకు మాకు ఉన్న ఇది దీనివల్ల అడుగుతున్నాను కాదు 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 మీరు బాగా కేర్ తీసుకొని ఒక కంటిన్యూటీ బాగా ఫాలో అయ్యారు ఈ సినిమాకి ఏంటి అది వరువు గారు చెప్తారు బాగా ఒక కంటిన్యూటీ మాత్రం బాగా ఫాలో అయ్యారంటే ఏంటో చెప్పండి అలా నెల పెడితే అసలు సాయంత్రం వరకు వరలక్ష్మి గారు నమస్కారం ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కాంబినేషన్ అప్పుడు చూసా సెకండ్ స్కెడ్యూల్ చూసా థర్డ్ స్కెడ్యూల్ చూసా ఫోర్త్ స్కెడ్యూల్ చూసా మీరు అడిగారు కదా ఇందాక మీరు ఏమైనా కేర్ తీసుకున్నారు ఆవిడ తీసుకున్నారు కేర్ మీరు తీసుకున్న కేర్ ఏంటి ఈ సినిమాకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీది కదా అసలు లాస్ట్ గా అంత పొడుగా షూట్ చేశారు స్టార్టింగ్ ఇలా ఉన్నాను ఆవిడకి ఇలా అయిపోయాను ఆవిడకి వచ్చే లోపల ఇలా అయిపోయాను అది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది అట్లా జరిగింది క్యారెక్టర్ ఆర్క్ తో పాటు బాడీ ఆర్క్ కూడా ప్లాన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు సూపర్ పవర్స్ ఈడు కూడా వచ్చారు అనుకుంటా అవును ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసాను నేను నో బట్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఒక టోటాలిటీ లో చూస్తే ఎక్కడ ఏం చేంజ్ లేదు యు ఆర్ లుకింగ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ నో అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంకా రాలేదు బ్రా షూటింగ్ ఫర్ హనుమాన్ బికాస్ ఐ వాస్ మచ్ ఐ బికమ్ తిన మచ్ ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్ డ్యూరింగ్ ది ఫిల్మ్ లైట్ గా తెలుస్తుంది పెద్దగా ఏం గ్రూనల్ తెలుస్తుంది అంతే యా సింగిల్ స్టేజ్ లో చూసాం కదా అన్న అంత పెద్దగా తెలుస్తుంది సో ఎలా ఫీల్ అవుతారు మేడం అంటే హనుమాన్ ఒక సూపర్ ఎవరు కొత్తగా అని అడగండి ఎలా ఫీల్ అవుతారు షూటింగ్ సెట్ లో మీకు ఏమైనా ఫన్నీ ఏం మేడం ఏం ఏం సంగతి ఏం తిన్నారు ఏం ఎంత వెయిట్ చేశారు ఎంట్రీ కో నాకు హెయిర్ స్టైల్ ప్రాబ్లం లేదు సర్ ఎందుకంటే తేజ ఉన్నారు సో ఆ ఎదుర్చి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది హెయిర్ స్టైల్ కి సినిమాల ప్రాబ్లం లేదు లేదంటే ఐ వాస్ వెరీ ఫస్ట్ డే ఎప్పుడు ఒక 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 మూడ్ లో వెళ్తాం కదా ఓకే ఒక కొత్త సినిమా టీము అట్లా పోయి పెద్దగా మేము ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని లేదు చేసేటప్పుడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే మన క్యారెక్టర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెడతారు బట్ జనరల్ గా యూ డోంట్ నో ద వైబ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ జనరలీ మధ్యలో ఇంటర్ప్ట్ చేస్తాం గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఏమా అంటే ఒక ఆరు ఏడు పెద్ద సినిమాలు మధ్యలో మాది చిన్న సినిమా వచ్చింది సో ఏముంటది ఇంట్రెస్ట్ సరే ఉన్న చూద్దాం చేద్దాం అనుకున్నా అట్లా అంటే లేదు ఆల్రెడీ ఎందుకంటే నేను కథ చెప్తాను ఈ కథ విన్నప్పుడు జనరల్ గా వచ్చి ఇప్పుడు మేము సిస్టర్ కట్ చేయాలంటే ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాలయ్య దగ్గర వచ్చి మేము సిస్టర్ కట్ చేసేటప్పుడు అది ఒక వేర రీచ్ అవుతుంది ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఐ డెంట్ నో ద డైరెక్టర్ ఐ డెంట్ నో హూ తేజ వాజ్ ఐ వాజ్ వెరీ ఆనెస్ట్ అబౌట్ ఐ డెంట్ నో ఇట్ బట్ నాకు ఏదో లోపల ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈ సినిమా చేయండి అని నేను వెంటనే వచ్చి వినయ్కి ఫోన్ చేశాను ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఈ కథ విను బాగుంది అని చెప్పేసి నాకు ఏదో అది ఏమి నాకు తెలియట్లేదు అది నిజంగా నాకు ఏమి తెలియట్లేదు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది దిస్ లాస్ట్ టైమ్ ఐ గాట్ దిస్ ఫీలింగ్ వాజ్ నైడెడ్ విక్రమ్ వేద విక్రమ్ వేద వచ్చి ఒక కల్ట్ సినిమా వచ్చి మార్చిపోయింది అప్పుడు నాకు చెప్పింది అందరూ చెప్పింది వచ్చి ఎందుకు నువ్వు చేస్తున్నావు ఈ సినిమా చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు ఏది విక్రమ్ వేద ఈ సినిమా కూడా అలానే ఫీల్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో అలానే అందరూ ఎందుకు నువ్వు ఇలా చెల్లిగా చేస్తున్నావు ఎందుకు ఎందుకు నీకు అక్క సార్ ఐ వెంట్ సిస్టర్ సిస్టర్ అంటే ఓ అక్క అక్కగా చేస్తున్నావు అని అందరూ చెప్పారు వై యూ డూయింగ్ ది సిస్టర్ రోల్ అని అసలు ఏమో దాంట్లో ఉంది అని నాకు ఏమీ తెలియట్లేదు సో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది వెళ్తున్నాము ఒక్కొక్క స్టెప్ స్టెప్ గా వెళ్తుంది ఇంకా షూటింగ్ లో బట్ ఆ ఫైన్ నిజంగా వచ్చి నేను టీజర్ చూసే వరకే నాకు అంత ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ నాకు లేదు అంతే బాగా వస్తుంది సినిమా ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు దెమ్ యాజ్ అ టీమ్ నాట్ సినిమా పక్కన పెట్టేసి ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు తేజ ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు ప్రశాంత్ గారు ఐ వి ఆల్ బికేమ్ లైక్ ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు దెమ్ యాజ్ పర్సనాలిటీస్ యాజ్ పర్సన్స్ సినిమాగా వచ్చి ఒక మం
అండ్ డాక్టర్ సినిమా చూశారు అండ్ ఇప్పుడు రాబోయే ఏగలు చూస్తారు అండ్ మన సినిమాలో కూడా విలన్ చేశారు సూపర్ విలన్గా చేశారు దానికంటే ముందు మీ అందరికీ చాలా సుపరిచితులు ఆయన సో ఈ పాటలను ఇప్పటికీ మన జనరేషన్ చాలా బాగా పాడుకుంటారు యూజువల్ గా నాకు నేను చిన్నప్పుడు చేసేసి ఆ డైలాగ్ లో వచ్చి పక్కన చెప్తున్నారు అనుకోరే ఎంత కాలం చెప్తారా సో ఆ సినిమాలతో మనకు పరిచయమైన హీరో అయిన సో ఈ సినిమాలో హీరోకి ప్రతి హీరోగా అంటే దాని ఏమంటారు సూపర్ విలన్ ప్రతి ప్రతి నాయకుడిగా సూపర్ విలన్ గా చేస్తున్నారు సార్ నమస్తే సార్ సార్ ఎలా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఈ సినిమా తెలుగు ఇండస్ట్రీ సారీ నా ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ థ్యాంక్ యూ వరు థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ happened by luck thank you prashant <laughs> and finally i'll come to that okay. and 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 i come to the set and on first day i met you i met teju i met benki our producer executive producer and i met naturally the man prashant prashant here what a team what a team and she's experienced it before but in my 18 year career i never experienced it for any other movie but this there is some power to this movie i know how you all boys from manikonda started the idea <laughs> it is a small idea and today you've got a mega star chiranjeevi garu coming over and blessing this movie yes sir we never thought this will happen but it happened and prashant gave me this idea and i'm loved meeting all of you all working with you all i mean i all pray for the movie to be a hit and all that but i will cherish the moment i spent with all of you on set as that that i really enjoyed myself we had so much fun every day you know usually sweet little tinan sir you know kani meer maatladade inka ekku sweet ga anipistundadu no it was so true we had he called me don't you remember i was eating in my caravan in yeah, yeah. ramaji city and he's like vinagar why are you sitting there alone and eating and he'll call me and he'll he'll call me and he told the villagers to cook rice kanji and curry and i had that spicy curry i loved it so much and that is what is you know with all my colleagues and oh, and all that, that. <laughs> Amma, i i understood you did not <laughs> but, but i'm saying you know that is what i like and then we go back to work again you know every day such good positive vibes every day our co-producers our director our uh, cameraman and uh, <laughs> and our uh, my my dear friend varax okay was Sorry, varax only. but because of because of her that and the moyena thank you for it i really had a great time i really had a great okay, time okay next time so <laughs> i've got a lot of expectations i've got a lot of expectations meer nunna raantna meer marchipoyina undu i told no hero i told them <laughs> what you want me to tell again i'll tell you okay i told but one thing i told uh, prashant i made uh, this one i said you got he's he's got a really innocent face but he's a real hard worker yeah i said because we would shoot in yes. really hot conditions fight scenes and all that and he would work every day without a word of complaint from morning 9 o'clock to evening 6 or from evening 6 to morning 9 he will work without any complaint he'll just come and action block action block problem are hair matter okay problem matter i edna okay hair by to say your dressing parent లేదు హెయిర్ పేరు నా నిద్ర కూడా పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకసారి రాజేష్ చూడు రాజేష్ చూడు హెయిర్ బయట చూసి ఎవరైనా నా విగ్గర్ కొనారు కాదు ఇది ఒరిజినల్ దీన్ని నిలబెట్టడానికి నేను పడే కష్టాలు ఇవి మ్యామ్ రేపు సినిమా చూసినప్పుడు కూడా మనం పక్కన కూర్చుమెట్టి చూస్తారు సినిమా ఏదైనా హెయిర్ ఇలా వచ్చిందంటే ఇలా చూస్తాడు అలవాటు నాకు నేను చూస్తాను ఒకవేళ నువ్వు సినిమా చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒక అవుట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు కాస్ట్యూమ్ ఏదైనా ఉంటే నేను వింటే వింటే నేను చూస్తాను ఆ అమ్మాయిని నేను చెప్పాను కదా కెన్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ సంథింగ్ రియలీ ఫన్ ఎవర్ బ్రాత్ ఎస్ అప్ టిల్ నౌ హీ డిడ్ ఇట్ వన్స్ ఐ ఆమ్ వేరింగ్ అ సూపర్ హీరో సూట్ ఇట్స్ హాట్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ త్రీ లేయర్స్ ఇట్స్ హాట్ ఇట్స్ లైక్ పుటింగ్ మైక్రోవేవ్ ఇన్ స్టార్టింగ్ విత్ దట్ కట్ 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 వై తేజు సెకింగ్ ఇస్ ఐ మీ ఎమోషన్ అందరి మీద వృద్ధి 
जुटेल <laughs> 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 कृषि <laughs> 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 అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలండి అండ్ మన హనుమాన్ టీం తరపు నుంచి బిగ్గెస్ట్ థాంక్స్ చెప్పుకోవాలనికి మనతో పాటు రిలీజ్ ఉంది మా గురువు గారు రవితేజ గారు రవితేజ గారు అంటే అది మామూల్ హార్ట్ కాదండి ఆయన ఇవ సినిమా అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి అరే నువ్వు ఈ సినిమా కొట్టాలరా ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలరా అని ఎంత పాజిటివిటీ అంటే ఆయన సినిమా రిలీజ్ ఉండగా నిన్నటి వరకు ఇట్ వాస్ దేర్ నో అంటిల్ అంటిల్ ఎస్ట్ డే ఇట్ వాస్ దేర్ ఇట్ వాస్ కెటిల్ ఆయన సినిమా రిలీజ్ ఉండగా కూడా హనుమాన్లో ఒక క్యారెక్టర్కి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి అదే కోటిగాడు అనే క్యారెక్టర్కి మన సినిమాని ఇంకా పెరగడానికి ఒక ఒక వంతు సాయం ఒక భుజం మీద చేయితటం ఒక వెన్ను తట్టడం అలాంటిది రవితేజ గారు చేశారు ఆయనకి చాలా 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 ధన్యవాదాలు ఈ ఈ స్టేజ్ పరంగా నేను రవి గారిని తర్వాత ఎక్కడో కలిసా కలిస్తే హీ వాజ్ స్టాండింగ్ లైజ్ ఇది మాడుతుంటే ఇలా చేపట్టుకుని చెప్పా రవి గారు తర్వాత కలవలేదు మనం చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ అని చెప్తే ఆయన ఏ ఊరుగా బలివాడువే అన్నారు ఆయన అంత సింపుల్గా తీసుకుని పక్కనోడు ఎదగాలి అందరూ బాగుండాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళు రవితేజ గారు ప్రథములు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ ఇప్పుడు క్రాక్లో జయమ్మ కూడా రవి గారి గురించి చెప్తే నేను అనుకుంటున్నాను స్వీటెస్ట్ జెంటల్ బికాస్ అంటే ఈ చెప్పినట్టు చాలా సింపుల్ గా ఉంటారు మనందరం రవి గారితో రిలేషన్ ఆయన కూడా చేశారు చాలా సింపుల్ ఒక మనిషి అంటే చాలా ఒక ఏం చెప్పేది సర్దార్ గా మాట్లాడచ్చు ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటాడు ఎప్పుడు మీ సెట్ లో ఎప్పుడు యూనివర్సిటీ సబ్జెక్ట్స్ ఒక సినిమా గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాట్లాడతారు ఆయన సో స్వీట్ సో సింపుల్ అండ్ నాకు తెలుగులో ఫస్ట్ ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసే ఒక హీరో అంటే ఆయనే కదా బికాస్ ఐ మై ఫస్ట్ లైక్ బిగ్ ఫిల్మ్ వాజ్ క్రాక్ అండ్ మై ఫస్ట్ ఎంట్రీ లైక్ నాట్ ఎంట్రీ అంటే తెనాలి రామకృష్ణ ఈ సినిమా సందీప్ చేశాను బట్ దాని తర్వాత పెద్ద గ్యాప్ పడింది ఆ గ్యాప్ పడిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక రీఎంట్రీ లాగా చేసింది వచ్చి క్రాకే అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఒక చిన్న నర్వస్నెస్ కానీ చెప్పి కాదు బట్ ఒక వేరే ఇండస్ట్రీ యూనో వేరే వరల్డ్ మన మన భాష కాదు డైలాగ్స్ ఫస్ట్ సినిమా వేరే లాగా మాట్లాడాలి ఆ డైలాగ్ ఆ ట్విస్ట్ ఉండింది ఎక్కడ ఎవరిని వెయిట్ చేయించకూడదు ఆ మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు అంత ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఒక చాలా ఎన్కరేజ్ చేసే వచ్చి ఐ థింక్ రవి తెలుసు హీస్ వన్ మై మోస్ట్ ఫాండెస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ తెలుగు బిగ్ ఫిల్మ్ అంటే ఐ థింక్ ఆల్వేస్ బీ రవి సార్ సో స్వీట్ ఇప్పుడు వరకు నేను ఫోన్ చేసి ఏదైనా చెప్తే వెంటనే చేస్తారు ఆయన సో ఈస్ వెరీ వెరీ స్వీట్ దట్ వే and thank you so i'm thank you for for you know promoting this film as well along with yours and it was very sweet of him so i think it's a big it takes a big heart kada so correct correct <laughs> సార్ ఏంటి సార్ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఫెంటాస్టిక్ ఐ ఫస్ట్ కాంబినేషన్ సీన్స్ విత్ ఆడియన్స్ తెలియటం కోసం వినయ్ గారు ఈగిల్లో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేయటం జరిగింది సో ఆయనకు కూడా రవితేజ గారితో మంచి రిలేషన్ సో ఐ హెడ్ సీన్ రవితేజ ఐ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ ఐ సెట్ ద ఫస్ట్ మూవీ ఆఫ్ యూర్ ఐ సాట్ వాజ్ వెంకి 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 and that comedy scene in the train is i rated as one of the top 3 comedy scenes shot in indian cinema <laughs> i asked him how long he said 20 minutes we raised the comedy scene and i asked about brahmanandam sir how do you get the idea <laughs> i mean each one on the own is such fantastic thing so i knew about ravi jaya garu and i knew about the kind of person he was but when i got on set he's such a humble loving person because we were all one big group he is so kind makes the whole unit laugh he is keeping everyone comfortable finishing the work really fast in fact there's a comedy shot there's an part where uh, he's so good that i'm down and ravita jagaru is standing there i'm supposed to tackle him like that so take one action went and he did it cut 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 he came back he said sir kartik the director came and told him, sir you need to hit him harder sir i can't feel that emotion on your face that only ravita jagaru called the co director and said see you're doing properly now now you see he'll really hit me <laughs> 
and that got happened. Take two, I went carry him and put him to the whole set. Came running. I said, I'm so sorry, but he's so humble, such a loving person, and I was in shock when I got to know that uh, he's given the, the voice, voice for this movie. So I was like, this is turning out to be really lucky for me because I've got. Yeah. Tejo over here, and I've got Ravi Teja Garu there. So I've got both the Tejas on both sides. So even I know the support of Allah and fans under my cinema, uh, Mostnaru, Manchiga, support chest. And he, he's very humble. He, he makes everyone comfortable. Oh, yeah. Whoever is around him, he makes them really comfortable. And we would talk about Allah for cinema, let it be Hindi, Tamil, yeah. Telugu, and old cinema from yeah. then, and all that who we loved, and you know, things that we saw, which I loved spending the time with him. So. Thank you, Ravitesh Agaru. Good luck for thank your Thank you, sir. Thank you so much. This Sandar Panga, Ravitesh Agaru, this Sandar Panga, Ravitesh Agaru fans, Sandar ki, me ever disappoint out kandi. This yeah. Sankaranthi ke Mass Maharaja, Vastanaru <laughs> theaters ki, Hanuman lo Koti Kadi character, to me mal under entertain jay potnaru. Yes. Thank you. Thank you. So Prashant Agaru in Japan day. Sir. Style Agaru inchi. Huh? The Munji Sen directors to, yini ki choose kunte ganga. Even yeh chukunaru and working style lo. So. నాకు ప్రశాంత్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక పదేళ్ళ నుంచి పరిచయం అండి ఇమెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఆయన మీద భయంకరమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉందంటే మనం సినిమా చేస్తున్నప్పుడు దాని మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం కానీ ఒకే ఒక ధైర్యం ఏంటంటే ప్రశాంత్ గారు ఉన్నారు హీ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే ఆయన సార్ట్ చేసేస్తాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ హ్యూజ్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఆ నాలెడ్జ్తో పాటు కంపోజర్ అలా సైలెంట్గా కూర్చుని మా ఇంతకుముందు రాఘేంద్రరావు గారిని అనేవాళ్ళు మౌనముని అని మరి ఆ రాఘేంద్రరావు గారితో కంపేర్ చేస్తున్నా అని కాదు కానీ తన బిహేవియర్ స్టైల్లో తను అలా సైలెంట్గా ఉంటూ తనకు కావాల్సింది తను చేయించుకుంటాడు అంటే అవతల వాళ్ళు ఎవరైనా నేను కాదు మామూలుగా పెద్ద యాక్టర్స్ ఎవరైనా అవతల వాళ్ళు ఒక ఏడో టేక్లో ఎనిమిదో టేక్లో వాళ్ళు ఇరిటేట్ అవుతున్నారని తెలిసినా కూడా ఆయన కంపోజర్ మాత్రం ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అంటే షూటింగ్ ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే షూట్ అప్పుడు జనరల్గా వచ్చి నేను గ్లిస్టి నేను వాడలేదు జనరల్గా ఐ డోంట్ యూజ్ గ్లిస్టిన్ అదే థింగ్ సో ఆ షాట్లు వచ్చి ఒక టర్ రావాలని చెప్పేసి ఆ సరే ఓకే నో ప్రాబ్లం చెప్పేసి షూట్ చేసాం యూజువల్గా నేను ఇన్ని సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ రెండు మూ మ్యాక్సిమం ఒక మూడు టేక్లు ఏదైనా తప్పు చాలా ఫోకస్ పోతుందో అది పోతుంది ఇది పోతుంది ఏదో ఒకటి మూడు టేక్లు జరిగింది అంటే మన వీరసింహ రెడ్లో వచ్చి ఆ పెద్ద నవీన్ చనిపోయేప్పుడు ఆ పెద్ద డైలాగే ఒక టేక్లు అయిపోయింది దీంట్లో వచ్చి ఆ ఒక టేర్ వచ్చేకి నేను చేశాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇది ఉంటే నువ్వు అనుకోవచ్చు సో ఐ స్టార్ట్ మళ్ళీ లేదు ఇది ఒక డైట్గా యాంగ్ తెలియదు ఇంకొకటి అండి సో అయితే ఓకే ఇంకొకటి ఇట్ టేక్స్ అ ప్రాసెస్ కదా ఒక్కొక్కసారి ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ వన్ ఐసెట్ అర్థమైపోయింది ఇది వచ్చి వెంటనే అవ్వదు కాదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ రిఫ్రెష్ చేసివ్వండి తీసుకోండి దాన్ని పెట్టేసాను ఎందుకంటే థియర్ రావట్లేదు ఆ పదైదు టేక్లో మీరు కొత్త కాబట్టి మీరు ఇలా అన్నారు మొన్న లాస్ట్ షూటింగ్ అయిపోయే దగ్గరలో ఈ ఈ చీత పక్కన నేను పరిగెట్టేది కదా సో అది ఎలా షూట్ చేసామంటే మొత్తం గ్రీన్ మ్యాట్స్ పెట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ అవే అనుకుంటా ఎలా షూట్ చేసాం బట్ మొత్తం గ్రీన్ మ్యాట్స్ పెట్టి ఒక చిన్న థ్రెడ్ మిల్ కూడా తెచ్చాం థ్రెడ్ మిల్ తెచ్చి దానికి మొత్తం గ్రీన్ వేసేసి సో థ్రెడ్ మిల్ మీద నేను పరిగెట్టాలన్నమాట అది పరిగెడుతున్నాను ఫస్ట్ ఎక్కి ఎక్కి పరిగెడుతున్నా తను ఏంటంటే చిన్న థ్రెడ్ మిల్ అది కొంచెం అటు ఇటు అయితే కింద పడిపోతాం సో వెనక్కి చూడమంటున్నాడు భయపడమంటున్నారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇమ్మంటున్నారు ఆ గ్రీన్ మ్యాట్స్ మీద భయపడుతూ పరిగెడుతున్నా ఫస్ట్ ఎక్కువ కానీ కట్ కట్ ఏ ఎవరైనా వెళ్ళి ఏ రోకి వాటర్ స్ప్రే కొట్టండి అంతా చమటలు వస్తున్నట్టు ఉండాలి నాడు నేను తిరిగి నువ్వు ఓకే చేసే పాటికి చమటలు వచ్చేస్తాయి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం <laughs> but he get, he waits <coughs> for the actor to do something out of the box and he'll try and capture it so a vidhamlo vachi he eppudu basically ayina eppudu chapparu ayina eppudu chapparu what what ayina vachi anni one take two takes anta orkere adu led unde appude padi take lo oka kandlu padukon poyeke oka padi take lo adu adu oka joke undi entante ina yen kada esaru evaru idi how can wait wait i'll tell you He, he was talking to some other actor. Some other actor came. Mm. Uh, I don't exactly oh, remember. Oh, okay. He shot at me. Navi, 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 Navi. Pedal set up. Yes, yes. I don't know. 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 గురు నీకు మాస్క్ పెట్టి సీరియస్ నాకు మాస్క్ పెట్టి కన్ను ఒకటి మూసేసి ఒక కన్నులో సీరియస్గా ఉండమని చెప్తున్నారు గురు నా పొజిషన్ ఏంటని అడుగుతున్నారు 
అందుకే వన్ టూ టేకులో ఓకే అయిపోయింది మ్యామ్ మీరు చెప్పండి ప్రశాంత్ గారి వర్కింగ్ స్టైల్ అంటే ప్రీవియస్ గా చేసిన డైరెక్టర్స్ ప్రశాంత్ గారి వర్కింగ్ స్టైల్ అదే ఫస్ట్ డే తెలిసిపోయింది పోతుందని డైరెక్టర్ ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ ఇస్ వెరీ అంటే హీ నోస్ వాట్ హీ వాన్స్ బట్ ఒకవేళ ఎవరు ఏమన్నా దొరుకుతుందా అని కోసం వాడు ఎన్ని టేక్ తీస్తారు నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఓకే విత్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ టేక్స్ అది ఏమంటే ఇంకా బెటర్ గా వస్తుందా ఏదైనా వేరేగా వస్తుందా అది ట్రై చేస్తా ఉంటాడు ఆయన ఒక చూసాడు ఒక నంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే దీనికి ఇంకా మేబీ అది వచ్చలేదు ఇంతే వస్తుందేమో ఎవరు ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇప్పుడు బర్డెన్ అంతా ఉన్నది డైరెక్టర్ గారి మీద ఆ రోజు కంప్లీట్ చేయాల్సిన వర్క్ కానీ ఆ రోజు ఉన్న డేట్లు కానీ అందులో బిజీ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ రోజు గారు చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే కదా సో అవన్నీ ఆ ప్రెషర్ అంతా పెట్టుకుని కూడా ఆయన అన్నిసార్లు చేస్తారంటే జస్ట్ టు మేక్ అస్ మేక్ అస్ మేక్ అస్ లుక్ గుడ్ ఆన్ స్క్రీన్ మేక్ అస్ పర్ఫామ్ బెటర్ ఆన్ స్క్రీన్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందంటే దర్ ఇస్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ దర్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ దట్ ఈస్ ప్రశాంత్ గారు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ సో హీస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ వర్క్ ఆల్సో ఈజీలీ అంటే ఆయన గేమ్ కావాలని ఒక చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తాడు అంటే ఇది ఇది సీన్ ఇది సీన్ అట్లా చేసుకోండి లైక్ అట్లా వెళ్ళిపోతుంది బట్ బికాస్ ఇట్స్ సో ఈజీ ఐ నాట్ స్ట్రెస్డ్ అబౌట్ ఓకే ఆ డైరెక్టర్కి ఇది కావాలి ఇది స్పెసిఫిక్గా కావాలని అది ఏం లేదు హీ హీ గివ్స్ యూ ద మూడ్ ఆ మూడ్ సెట్ చేసేసి ఒక ఇది చేసుకోండి మీ హీ గివ్స్ అస్ అ స్పేస్ టు పర్ఫామ్ దట్ ఈస్ నైస్ నుంచి మనకు అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుంది మనకు మినిమం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టేక్స్ పోతుంది నాకు ముందు నుంచి పని చేస్తున్నా కదా నాకు అంతా అలవాటే వరు గారు కొత్తగా వచ్చారు కదా ఒకరోజు ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్స్ సినిమాలో సో వరు గారు నాకు ఆపోజిట్లో నుంచి ఉన్నారు ఆవిడ మీద లేదు కెమెరా ఆవిడ వెనకాల ఉంది కెమెరా సో నేను నాకు చెప్పారు చెప్పంగానే నాకు నాకు సీన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఒకసారి సీన్ పేపర్ నేను చదువుకుంటాను చదువుకున్న తర్వాత వెళ్ళి చేసేటివి ఎందుకంటే మా ఇద్దరి సెన్సిబిలిటీస్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఉంటాయి సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానో చూద్దాం అనుకుంటారు ఆయన సో నేను ఒకసారి చేసేసా చేయగానే బాగుంది వన్ మోర్ అండి బాగుంది వన్ మోర్ అంటే నేను ఓకే అని చెప్పి నేను దాన్ని అదే డైలాగ్ ఇంకోలా మార్చి చెప్తున్నా ఇప్పుడు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇందాక ఎప్పుడు ఇప్పుడు అలా చెప్తున్నాడు మళ్ళీ బాగుంది వన్ మోర్ అన్నాడు మళ్ళీ అదే డైలాగ్ ఇంకోలా మార్చి చెప్తున్నా ఏం జరుగుతుంది మధ్యలో కట్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నాడు బాగుంది వన్ మోర్ అంటే ఇంకేమైనా చేయగల వాన ఆయన ఉద్దేశం మన అందరూ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి సార్ ప్రశాంత్ వర్మ గారి గురించి మీ మీరు రెండు సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేశారు అందరూ నన్ను అడుగుతున్నారు రెండు సినిమాలు బ్యాక్ టు బ్యాక్ చేశారు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటని మీరు చెప్పండి అదే సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ కంటే హేమంత్ గురించి చెప్పాలి జాబీరెడ్లో చేశాడు కదా చెప్పి బాసు బాసు యాక్టింగ్ అంటే భయం వేస్తుంది బాసు ఏమైందంటే ఇప్పుడు వరకు నేను చాలా ఈజీ అనుకున్నాను బాసు యాక్టింగ్ అంటే ఆయన ఏంటి బాసు ఏమని చెప్తున్నాడంటే బాసు అంటే నాకు వచ్చిన రెండు ఎక్స్పీరియ రెండు ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ మూడో నాకు అర్థమైపోయింది అమ్మా మా మా సారు నాకు ఇంకేం చేయొచ్చు ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే ఆయన వన్ మోర్ చెప్తుండే భయం వస్తుంది సేమ్ థింగ్ నాకు కూడా జాంబీ రెడ్డి అప్పుడు జరిగింది చేస్తున్నా వన్ మోర్ చేస్తున్నా వన్ మోర్ ఆయన చెప్పట్ల ఇలా కావాలి ఇలా చేయని చెప్పట్లే ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చెప్పట్లే ఆయన సినిమా గారు ఇంకోటి చేద్దాం ఇంకోటి చేద్దాం ఆయనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా చేయని వాళ్ళు ఉంటే వన్ టూ టేకులు ఒకే చేస్తారు చేసే వాళ్ళు ఉంటే అది ఎంతవరకైనా పోతుంది బ్రేక్ వరకు వెళ్తుంది అది వన్ మోర్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ సార్ వినే సార్ సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఈజ్ అ జీనియస్ ఈ ట్రూలీ ఈజ్ ఐ టెల్ యూ వై అండ్ డే వన్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ ఐ ఆస్ట్ మిస్ ప్లాన్ ఫర్ ద మూవీ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ హౌ యూ ప్లాన్ టు డూ దిస్ అండ్ నా యూర్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఐ సెట్ ద ప్లాన్ బి ఓన్లీ దిస్ మచ్ బట్ హిస్ ప్లాన్ ఇస్ దిస్ బిగ్ హీ టోల్ మీ అబౌట్ ద హోల్ థింగ్ అండ్ డే వన్ ఐ సెట్ ఫింటాస్టిక్ ఐ ఆమ్ జస్ట్ జెలెస్ బికాస్ ఐఎమ్ నో లాంగర్ గోయింగ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ హిస్ జర్నీ ఇస్ జస్ట్ బిగ్ అన్ you know or maybe or maybe he told me he told me he told me he told me so he said that but i'll i'll always be if it comes good but i'm so jealous but i 
I think he's going to be fantastic for the Telugu film industry, and a lot of actors in the future are going to benefit from this boy's genius. Yeah, that I'll tell you. And his knowledge of Indian mythology is so much. Indian mythology. Yeah. Yeah. is fantastic. I know only this much, and he'll come and explain things to me about no, Vinay. This is what happened. You need to stick to that. On top of it, apart from being a director, he is also in charge of CG and VFX. So if I make a mistake, he comes and tells me, Vinay, you cannot do that because we need to add you into the CG. You cannot physical actions. You can't. So he's so many different departments he has to take care of. Costume department, he is on top of it, breathing down their neck, saying that I want the costume to be like that till the end. It's not a joke. And wearing those costumes is not easy. Flexibility has gone down. Mobility has gone down. It is not easy. It is his energy that is keeping me going. You know that you can do it. You can do it. You can do it. Come on, I want that movement. I want this thing like that. So. He is going to be fantastic. His journey has just begun. I wish him all the best for this. Believe me, I experienced it. So, okay. Now, the audience has a trailer and a teaser. It's a conversation. If you're a Hanuman, or if you're a Hanuman Guru, or a friend, or a Mark Darshad, it's a conversation. So, that conversation is a conversation. It's not a conversation. You're confused. No, the audience is a little bit. Okay. అంజనా అద్రి అనే ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఫిక్షనల్ వరల్డ్ ఇది ఎక్కడా లేదు ఆ వరల్డ్లో ఒక కుర్రాడు వాడికి ఒక అక్క వాడికి వచ్చిన లవ్ స్టోరీ వాడికి ఒక గొప్ప ఫ్రెండ్ అలా అలా ఫన్ ఫన్ ఫన్గా నడుస్తున్న వాడి జీవితంలో వాడు చాలా బలహీనుడు వాడు దేన్ని ఎదుర్కోలేడు చాలా బలహీనుడు అలాంటి వాడికి సడన్గా హనుమంతుల ఆశీస్సులతో శక్తులు వచ్చేస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఫస్ట్ ఆ శక్తులతో వాడు ఫన్ ఏం చేస్తాడు ఆ శక్తుల్ని వాడికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ సెట్ చేసుకుంటాడు దాని తర్వాత వాడి అంజనాద్రికి ప్రాబ్లం వస్తే వాడు అంజనాద్రి కోసం ఎలా నిలబడతాడు అనేది ఐడియా చాలా ఎక్కువ కజ్ చెప్పేసినట్టు ఉన్నాను బట్ ఐడియా ఇది ఇదే కథని చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా మంచి రెండు పాటలు ఫన్ సీక్వెన్సెస్ మీతో సత్యాగారితో వెనకిశ్వర్ గారితో ఉన్న కామెడీ బయదవే వెనకి సత్యాగర్ కామెడీ అదిరిపోయిందని బయట టాక్ అవును మీకు వచ్చిందా లొకేషన్ లేదు బయట బయట ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళు కూడా చెప్పారు సత్యాగారి కామెడీ అదిరిపోయింది సో మంచి కామెడీ ఎమోషన్స్ నాది వరువు గారిది కూడా ట్రాక్ ఏదో బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అంటే సీ ముభావంగా మాట్లాడుకోవటం లేకపోతే ఒక సెంటిమెంట్ అదే లేదు ఇది కూడా ఫన్ ఇది కూడా ఫన్ ట్రాక్ దీనిపైన మన మాస్ మహారాజ్ రవితేజ గారు కోటిగాడు అనే కోతి క్యారెక్టర్కి డబ్బింగ్ చెప్పారు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫన్ ఈ హనుమంతు గాడికి ఆ కోటిగాడికి ఇద్దరు ఇద్దరు టగ్ అఫ్ వర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో అదో ఫన్ సీక్వెన్స్ సో పండక్కి మనం ఎలాంటి సినిమా అయితే చూద్దాం అనుకుంటాము ఎంటర్టైన్మెంట్ సూపర్ హీరో యాక్షన్ బ్లాగ్స్ ఎమోషను మంచి అద్భుతమైన రెండు మూడు పాటలు దీనికి అదనంగా మీకు గూజ్ బమ్స్ ఇచ్చే హనుమంతుల వారి రెఫరెన్సెస్ మీ ఒళ్ళు గగ్గురు పరిచేలాగా ఉండే కొన్ని విజువల్స్ ఇది మేము గ్యారంటీ చేస్తున్నాం అండి పండక్ సినిమా ఇది అంటే మనం ఏదో అది చెప్పటం కాదు మేము ఇంకోటి మనం చేసిన విజువల్స్ అవి చూసి మనం ఏదో చాలా పెద్ద సినిమా చేసాం ఒక కొన్ని సినిమాలతో కంపేర్ చేసి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పడం అలాగే ఏమీ లేదు మనం మనకున్న బడ్జెట్లో చాలా కష్టపడి ప్రశాంత్ గారు లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి అహర్నెసలు కష్టపడి ఈ విజువల్ రావటం కోసం ఆయన కష్టపడి చేశారు సో ఐ హోప్ అందరికీ నచ్చుద్దని నేను అనుకుంటున్నాను సూపర్ అండి అండ్ మ్యామ్ యాక్చువల్గా ఒక ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ అని కానీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అలా వచ్చారు అలా వెళ్ళిపోయారు అంటే ఉంటాయి చాలా చాలా సినిమాల్లో సో ఈ సినిమాలో ఇంత స్ట్రాంగ్గా పోర్ట్రేట్ చేయడానికి అంటే మనం ట్రైలర్లో చూసాం బా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ట్రైలర్లో ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్కి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అది చూడంగానే మీకు ఏమనిపించింది నిజంగానే ఐస్ వెరీ హ్యాపీ బట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్గా నేను ఒక సినిమా చూస్ చేసేటప్పుడు ఆ రోల్ ఇంపార్టెంట్గా లేదంటే నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చూస్ చేసలేదు దట్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్గా చూస్ చేసిన కారణం ఏమంటే దీంట్లో కూడా ఒక చాలా ఒక పవర్ఫుల్ కాదు బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద స్టోరీ అనుకుంటాం ఇట్స్ ఆల్వేస్ మె మెయిన్ హీరో వచ్చి కథనే ఆ కథలు వచ్చి మేము ఇంపార్టెంట్ అని లేదని కదా చూడలేము సో దాంట్లో చూస్తే ఈ స్టోరీకి ఇంపార్టెంట్ అనే క్యారెక్టర్ వచ్చి ఆ అంజమ క్యారెక్టర్ బికాస్ బోత్ ఆఫ్ అస్ డోంట్ హ్యావ్ పేరెంట్స్ ఇన్ ద మూవీ ఆ హనుమంత్కి అంజమాకి ఇద్దరికి పేరెంట్స్ లేవు సో వీళ్ళిద్దరే వాళ్ళు గ్రో అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఆ మార్చుకుని వాళ్ళు పెట్టేది అది ఎలా స్టోరీ ఎలా జరుగుతుంది ఆ అంజనాదరిలో ఎలా ఉంటారు ఆయన చెప్పినట్టు వచ్చి వాడు యూస్ బల బలహీనుడు బలహీనుడు లాగా ఉండేటప్పుడు ఈ అక్క ఎలా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ రిలేషన్షిప్ విచ్ ఐ వాస్ నాట్ డన్ బిఫోర్ అండ్ ఒక లైట్ ఒక ఆయన చెప్పిన ఒక ఫన్ ఎలిమెంట్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్లో నేను ఫన్ ఎప్పుడు నన్ను సీరియస్గానే చూస్తారు బట్ ఈ ఫన్ ఎలిమెంట్ నాకు నచ్చింది అది అందుకే అది చేసేటప్పుడు చాలా నాకు బాగా ప్లస్ ట్రైలర్ చూసేటప్పుడు యూ కాంట్ ఆస
ట్రైలర్ దీనికి ఏంటి ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా మొత్తం ఆ మీమ్స్ దాంట్లోనే ఉంది ఆ టెంకాయ పగిలిపోతుంది టెంకాయ పగిలిపోతున్నాయి మొత్తం ఉంది సో మనకు అలవాటు కానీ మన తెలుగు సినిమాల్లో ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రాంగ్ గా రాయటం వరువు గారు ఇంతకు ముందు చేసిన క్రాక్ లో కానీ లేకపోతే త్రివిక్రమ్ గారు చేసిన సినిమాల్లో నదియా గారు కానీ సమంత గారు చేసిన కానీ మనకు అలవాటు నేను షాక్ అయిపోయింది ఏంటంటే నార్త్ ఇండియాలో ఇంత ట్రైలర్ ఇచ్చి మనం విజువల్స్ విజువల్స్ అన్ని వేస్తే ఈ విడి షార్ట్ వైరల్ అయిపోతుంది ఒక రెండు గంటలు మాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఈ ఒక్క బిట్టు కట్ చేసి ఎందుకు వైరల్ అవుతుంది అని ట్విట్టర్లో యూట్యూబ్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో తర్వాత ఏంటని అనుకుంటే వాళ్ళందరూ అంట సో మచ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ సౌత్ మీరు ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంత స్ట్రాంగ్గా రాస్తున్నారు హీరోని బలహీనుడిగా చూపించి హీరో ముందు ఆవిడ నుంచుని హీరోని కాపాడుతుందని చూపించారంటే మీరు రాస్తుందానికి మీ కన్విక్షన్కి మీరు లే ఉమెన్ పట్ల మీరు ఇస్తున్న రెస్పెక్ట్కి చూస్తే ఇట్స్ లైక్ ఒక ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ తేజస్ మాస్ థింగ్ ఇస్ దేర్ ద హోల్ థింగ్ దెన్ యూ షో ద సూపర్ విలన్ బట్ అక్కడ వచ్చి నా నా బిట్టి వేసేది వచ్చి ఇట్ వాజ్ లైక్ జనరల్గా వచ్చి ట్రైల్ కట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అట్లా థింక్ చేసి లేదు జనరల్గా యూ డోంట్ యూజ్లీ ప్రొజెక్ట్ ఫీమేల్ క్యారెక్టరైజేషన్ సో మచ్ బట్ ఆ ట్రైల్ పెట్టడం వచ్చి అది దానికి ఒక థాట్ ప్రాసెస్ కావాలి యూనో ఇట్ వాస్ వీ విల్ నాట్ టేక్ ద క్రెడిట్ అది సెంటిమెంట్ అంట మీరు మిమ్మల్ని పెడితే సినిమాలు హిట్ అవుతాయని బయట ప్లస్ మీరున్న సినిమా సంక్రాంతి రావడం కూడా సెంటిమెంట్ అంట నిజంగా చెప్తున్నా ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఇంటర్లింగ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ కనెక్టెడ్ సమ్ కాస్మిక్ కనెక్షన్ అయితే మొత్తంలో ఉంది సో సూపర్ హీరో సూపర్ విలన్ మధ్యలో సూపర్ అక్క సూపర్ అక్క సూపర్ అక్క కాదని డ్రైవ్ చేసే క్యారెక్టర్ నాకు తెలుసు కదండి నేను చూసాను నేను కొన్ని సీన్ కొన్ని సీన్స్ చూసాను నేను చాలా బాగా కొట్టాను అండి అది చాలా బాగా కొట్టాను stuck. and the scene was just not happening because both of us could control go one more leg and one more just could that is god's gift nenu immediately ga no no i can i can disconnect i can disconnect but he is right in front of me with his very teeth and his yeah, look yeah, yeah. and i'm like she <laughs> just started was looking in his direction and just laughing laughing trigger it as laugh lo and chala ah chala ka i'm not led adi avara nen ventne majjal office ko yes i in idi motta vachina nen nidra poyya appudu na hair correct ga undali ఎవరు సినిమాలో నా హెయిరే కాదు నేను కూడా చేసే పర్ఫార్మెన్స్ ఈ సినిమాలో నా హెయిరే ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ చేసింది ఆయన కాదు సో వినయ్ సార్ దీంట్లో చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయి క్లైమాక్స్కి వచ్చే వరకు కానీ మిడ్లో కానీ సో వాటిల్లో మీరు బాగా యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో మీకు ఎలా అనిపించింది ఐ న్యూ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ లాడ్ ఆఫ్ ఫిజికలీ డిమాండింగ్ ప్రాజెక్ట్ బట్ వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ ది గేమ్ ఈ కపుల్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్స్ and all the costumes were very heavy very very heavy in fact recently i spoke to tovino thomas who was from minal murli and we were sharing ideas he was telling me on in hollywood the cape irukala and the cape other the actors don't wear the cape it is cg generated ah. so whereas here <laughs> yeah so apart from that when you do an action you do something the cape comes and falls all over cut 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 you have to go back and do the same thing over again so it was very physically demanding there was one time where me and teju had to hang like this from the sir, sir, air sir. no no okay. i'm just showing the cg yeah, part yeah. the cg part where the whole ball weight is falling on our core no help no one can help us yeah. we are like this we have to be flat and it's being pulled us like that and we both have to hold for yeah so we have to hold that for a good i think 42 seconds to about a minute which is and not you easy that like it takes ah, and that many it takes because the camera moves that slowly we both did it but we knew what it took out of us that day no that and it's hot it's not we're not doing it in indoor ac nothing all that was there so physically it was very very demanding for both of us but i like i said the energy on the set teju uh, prashant venki vijay garu shiva garu we had such a good time we would shoot all night and still have a good time in, and that is what mattered sir indigate sir ప్రతి సినిమాలో ఒకలో ఇద్దరు సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని నిజంగా కోరుకుని వచ్చి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళంతా జాబ్ కదా మంది మన లైవ్లీహుడ్ ఏది సో జాబ్ చేసినట్టు చేస్తూ ఉంటారు మీరు నమ్మరు ఈ సినిమాకి ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలనే పనిచేశారు సార్ ఎవరు జాబ్ అనుకోలే అది వరు గారు అవ్వనివ్వండి వినయ్ గారు అవ్వనివ్వండి కో డైరెక్టర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎడిటర్స్ ఆఖరికి నెలకి ఆరు సినిమాలు ఏడు సినిమాలతో బిజీగా ఉండే గెటప్ సీన్ గారు కూడా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని పని చేశారు కానీ 
తర్వాత <laughs> 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 తర్వాత ఏమైంది సార్ లెన్స్ మీరు చెప్పండి సో అది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లెన్స్ లై ఈచ్ సెట్ సో యూజ్ అండ్ త్రో అనమాట అవి ఏంటంటే ఆ కలర్ వేరే ఏ బ్రాండ్స్లో దొరకట్లేదు సో వీ హ్యాడ్ అంటే వీ హ్యాడ్ టు యూజ్ ఓన్లీ దోస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ క్వాలిటీ లెన్సెస్ సో సో వీ ఐవ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అబౌట్ ఎయిటీ నైంటీ డేస్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో షూట్ చేసేప్పుడు ఈ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఇట్లా అన్నిట్లో ప్రొఫెసర్లు అది కొట్టడం అవన్నీ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అండ్ కళ్ళు ఎర్రగా ఉండటం కోసం ఐ యూజ్డ్ లాడ్ ఆఫ్ గ్లిజరిన్ ప్రాబబ్లీ అబౌట్ ఒక త్రీ ఫోర్ బాటిల్స్ ఆఫ్ గ్లిజన్ ఈ సినిమాకి వాడుంటాం కళ్ళు ఎర్రగా ఉండటం కోసం పెట్టుకోవటం అంతా అక్కడికి తీసుకురావటం అంతా అక్కడ తీసుకురావటం ఇది అంతా మొత్తం నరాలు బయటికి రావడం కోసం అలా బిగబెట్టి చేసేవాడిని చేస్తాను అయిపోయింది షూటింగ్ ఓవర్ నాకు ప్రతిసారి షూటింగ్ అవ్వగానే కళ్ళు ఎర్రగా అవటం ఐ హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఇచ్చింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ దెన్ ఆఫ్టర్ లైట్ తీసుకోలేకపోయేవాడిని ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ సడన్లీ టీవీ చూస్తుంటే నాకు సబ్ టైటిల్స్ అయ్యి కనిపించలేదు దెన్ ఐ వెంట్ డాక్టర్ అంతా టెస్ట్ చేసి చాలా కూల్గా నీ కార్నియా డ్యామేజ్ అయింది సెవెంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్లో ఉంది ఒక ఐ ఒక ఐ సెవెంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్లో ఉంది ఏం చేసే ఉన్నారు ఐ డెంట్ రియలైజ్ దట్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఈ ఏజ్లో అవ్వకూడదు ఎర్లీగా అవుతాయి లేట్గా అవుతాయి ఏజ్లో అవుతాయి దెన్ సడన్లీ షీ యాజ్ మీ డాక్టర్ డి యూ యూజ్ ఎనీ లెన్స్ బై ఎనీ ఛాన్స్ అని నేను టోల్ చేస్తా దెన్ షీ యాజ్ మీ ఆ లెన్స్లో డస్ట్ పడే అవకాశం ఉందా అని నష్టే ఉంటుంది మొత్తం ఉందంటే దెన్ షీ యాజ్ మీ గ్లిజర్ నేను వేసేవా అన్నారు ఒక మూడు నాలుగు బాటిల్ పడడం తెలియక జరిగింది But uh, nevertheless, a cornea surgery in cinema release through changes. But did you do a laser surgery? No, not yet. Okay. I, after the release, I'll get it done. It needs a six weeks yeah. rest. Yeah. So, I'll do it. So, if you have a cure, you'll have to get a cure. I'll get a cure. I'll get a cure. I'll get a cure. I'll get a cure. Blood and sweat every single day. Blood and sweat. Petty Jason. Literal. So, under the skin, I'll get a cure. ఇదంతా <laughs> 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 ఇదంతా పక్కన పెడితే మనం మన మన ఒక డ్రీమ్ని ఇలా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చి మన డ్రీమ్లో అంత బిలీవ్ చేసి అంతే ప్యాషన్తో దిగిన నిరంజన్ రెడ్డి గారు నేను నేను వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఐ ఎవర్ సీన్ నేను ఇప్పటికీ నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది సినిమాలు చేశాను ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ ఐ డన్ ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ బట్ వెరీ స్వీట్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఏ రోజైనా నేను భయపడినా లేకపోతే సెట్ల ఎవ్వరు భయపడినా వెనకాల నుంచునే ఒక కొండలాగా మీరు వెళ్ళండి మీరు చేయండి అన్నీ అయిపోతాయి తేజు అని ఎప్పుడు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చే మనిషి ఖర్చు పెట్టి ఒక చిన్న సినిమాకి ఇంత నమ్మకం పెట్టేసి ఇంత చేసుకొని ఇంత ప్రమోషన్ చేసి ఇట్స్ నైస్ టు సీ బికాస్ ఒక డైరెక్టర్ కి ఒక లీడ్ ఆర్టిస్ట్ కి వచ్చి మెయిన్ సపోర్ట్ ఉండేది వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు నమ్మకం పెడితే మనకు ఒక శక్తి వస్తుంది యాక్చువల్గా అదే ఇంపార్టెంట్ విషయం ద మినిట్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఇట్లాంటి కొట్టుకొని ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుంది సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఇలా ఒక నిజంగానే హనుమాన్ లాగా నిలుచుకున్నాడు ఆయన ఒక ఒక పవర్ లాగా అట్లా నిలుచుకుని లేదు మీరు ఏం కావాలో చేసుకోండి ఈ సినిమా కోసం ఏం కావాలో వాడుకోండి ఏం కావాలో ఖర్చు పెట్టండి అని చెప్పేసి స్టార్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ మాల్ అండ్ ఇంత పెద్దగా ఉంటే అది నిజంగా కారణం వచ్చి ఆ ప్రొడ్యూసర్ ని ఇంకేం లేదు బికాస్ వి ఆల్ హావ్ డ్రీమ్స్ బట్ దాన్ని ఒక రియాలిటీ చేపించేది వచ్చి ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని ఇంకేం లేదు అంత బిలీవ్ చేసి ఆ డ్రీమ్ అండి ఆయన డ్రీమ్ లో నేను బిలీవ్ చేసి దూకేశాను సర్ మా ఇద్దరికి అంటే లైఫ్ ఆయన మాకంటే ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తారండి ఎంత ఎంత బిలీఫ్ అంటే ప్రశాంత్ గారి మీద సో సింపుల్ దిస్ మూవీస్ యు డోంట్ రియలైజ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఇట్స్ టచ్డ్ బికాజ్ మన వచ్చి మేము తమిళనాడులో వచ్చి మేము ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ చేయనే చేసాము శక్తి గారు వచ్చి సినిమా చూడలేదు 
అంటే ఆయన బిలీవ్ చేసింది వచ్చి మన టీచర్ గురించి మాట్లాడేది మన మన ట్రైనర్ గురించి మాట్లాడేది మన క్యారెక్టర్ గురించి ఎందుకంటే మనకు ఒక మేనేజర్ ఉన్నారు ప్రవీణ్ గారు అని ఆయన వచ్చి చెప్పాడు ఈ సినిమా ఇట్లా వస్తుందని బట్ అంతే బిలీఫ్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా మీద అంత ఒక బిలీఫ్ ఉంది సో తెలియకుండా వీ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఇస్ ఇట్స్ గాన్ అండ్ టచ్ లైక్ అంత అందరూ వచ్చి ఈ సినిమా గెలవాలని ఒక ఫీలింగ్ నాట్ జస్ట్ నాట్ జస్ట్ టీమ్ ఐఎమ్ సింగ్ బయట వాళ్ళు కూడా చూసేటప్పుడు మీ ఒక ప్రతి సినిమాకి మీరు ట్రైలర్ కింద చూస్తే కమెంట్స్ జనరల్ గా వచ్చి మిక్స్ గానే వస్తుంది అది ఎంత బాగుంటా కూడా ఒక నెగిటివ్ కమెంట్ వస్తుంది బట్ మన సినిమా చూస్తే ఎంత పాజిటివ్ గా ఉందో ఎక్కడికి వచ్చి ఒక ఒక నెగిటివిటీ రాలేదు డే వన్ నుంచి నేను నమ్ముతాను సార్ పది మంది మనకు మంచు కోరుకుంటే మంచి జరుగుద్ది పది మంది చెడు కోరుకుంటే మనకి ఏదో ఒక విధంగా తగులుద్దని నేను నమ్ముతా ఈ సినిమాకి మొత్తం ఇండియన్ ఆడియన్స్ అందరూ మనం గెలవాలని దే ఆర్ రూటింగ్ ఫర్ అస్ సార్ నిజంగా వీ వీ హోప్ వీ లివ్ అప్ టు ఎవ్రీబడీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఐఎమ్ ష్యూర్ మేము వీ పుట్టిన ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఎంత చేయగలుగుతాం మన కన్స్టెన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ మనం ఏదో ఒక బాహుబలి లాగా అలాగో అది కాదు కదా మన చిన్న సినిమా మన కన్స్టెన్స్లో ఏది గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళ దే ఆర్ రూటింగ్ ఫర్ అస్ కదా సార్ వాళ్ళని గెలిపిద్దాం అనే ఒక ఫీలింగ్ కూడా ఉందండి ఏదే గారు మన విజువల్స్ మన ఆర్టిస్టల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఇవన్నీ అంటే ప్రశాంత్ గారి డైరెక్షన్తో పాటు మన ట్రైలర్లో చూసినా టేజర్లో చూసినా ఇంత బాగా రక్తి కట్టిస్తుంది అంటే దాని వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణం ఇంకో కారణం ఏంటంటే మ్యూజిక్ డెఫినెట్గా హరి గౌరి గారు సో ఆయన గురించి సార్ ఇందాక అందరూ ఆహరణ అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ హిట్ అవ్వాలని మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు ఇది ఒక జాబ్ లాగా చూడలేదని చెప్పా కదా అందులో ఆ చీఫ్ టెక్నీషియన్స్లో హరి గౌరవ్ ఒకరు ఆయన లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వన్ ఇయర్లో ఎన్ని సినిమాలు చేయొచ్చు ఈ ఒక్క సినిమా చేశాడండి ఆయన కూర్చో ఇప్పుడు నేనంటే హీరో ఐ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ స్టేక్ ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అంటే ఇట్స్ ఓకే ఆయన కూడా మమ్మల్ని అంతలా బిలీవ్ చేసి ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి ఎవ్రీ డే ఆఫీస్లో ఒక వర్షన్ కొట్టడం ఇనిపెట్టడం డైరెక్టర్కి ఇంకో వర్షన్ కొట్టడం బ్లైండ్గా డైరెక్టర్ని బిలీవ్ చేసి నేను ఆరు వర్షన్లు కొట్టానండి సరిపోద్ది కదా అని ఎప్పుడు లేదు నెవర్ హీ ఈస్ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటూ ప్రశాంత్ గారు ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ హీ హెస్ డన్ హిజ్ బెస్ట్ చాలా బాగా చేశారండి నేను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ నా జీవితంలో నిలిచిపోయే ట్రాక్లు వెనకాల ఇప్పుడు ఇందాక మనం వింటుంటే రమ్ 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 రత్త వర్ణం ఇలాంటి ట్రాక్లు ఇవి ఒరిజినల్గా ఉన్న శ్లోకము దానికి మ్యూజిక్ యాడ్ చేసి ఇస్తే ఇవన్నీ ఒక షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటారు కదా ఒక పదేళ్ల వరకు మనకి మోటివేషన్ రావాలన్న ఇంకోటి రావాలన్న హనుమాన్లో ఉన్న ట్రాక్లు నిలిచిపోతాయి సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే ఒక రెండు గూస్ బంప్స్ మూమెంట్స్ గ్యారంటీడ్ సార్ ఎందుకంటే ఈ మ్యూజిక్ ఇది చెప్పారు కదా నాకు మీరు అంటుంటే గుర్తొస్తుంది రెండు గూస్ బంప్స్ మూమెంట్స్ అయితే గ్యారంటీడ్ సార్ సూపర్ అండ్ మన శివన్న డిఓపి శివన్న ఎస్ వెరీ వెరీ కూల్ పర్సన్ సినిమాకి చాలా చాలా మంచి ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ ఇచ్చి ప్రశాంత్ గారితో ముందు పనిచేసి ఉన్నారు ఆయన కలికి పనిచేసి ఉన్నారు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ ఇచ్చి ఆయనకు కూడా తెలుసు ప్రశాంత్ గారితో ర్యాప్ నాకు ఎలాగైతే ఉందో ఆయనకు కూడా ఉంది సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ ట్రయాంగిల్ లాగా చూస్తే టాప్ లో వచ్చి ప్రశాంత్ గారు ఉంటారు ఇక్కడ వచ్చి శివ గారు ఇక్కడ వచ్చి హరి సార్ అంటే ఈ మూడు ఈ ట్రయాంగిల్ లో వచ్చి బట్ నిజంగా బికాస్ ఈ త్రీ థింగ్స్ బికాస్ మేము సీజీ చేసి చేయొచ్చు బట్ ఆ సీజీకి మేము ఫుటేజ్ చేయాలి కదా ఫుటేజ్ తెచ్చి కరెక్ట్గా తీస్తే కదా ఫుటేజ్ ఇచ్చేది సో ఐమ్ సింగ్ ఇట్స్ జస్ట్ ద త్రీ పిల్లర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆర్ జస్ట్ ఫ్యాబులస్ ఐ మీన్ ఆల్ డెడ్ లైక్ is just simply superb shivas also so easy to work with yeah, yeah. so easy like ekkada vachi ok sound kuda vinpichaledu ok ok always ok smiling face re nayantha padu ok rendu cinema chesthanu meeku vinpichaledu emo andi endukante mimmalni but manchi sound mimmalni good good hours lo work change pampichestaru kada 8 to 6 hours vanni aa tarvata enter ayalo mem kada raatri tellar lo aparathru i work with shivas and another yeah i know i know we did two films back to back i have always seen him in like a present face dasardi shivendra after mangalavaram after hanuman ఈ టాలీవుడ్ లో చాలా చాలా పెద్ద పేరు ఆయన ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు బట్ మంగళవారం విజువల్స్ కూడా అంతే అంతే ఎక్స్ట్రాడినరీ పేరు వచ్చింది హనుమాన్ తర్వాత మీరు చూడండి నుంచి మాట్లాడుకున్నాం అండ్ మా ఒక హీరో ఉన్నాడంటే పక్కన సూపర్ హీరోతో పాటు సూపర్ గర్ల్ కూడా ఉండాలి కదా
అమృత చాలా సినిమాలు మేము ముందే చూడటం జరిగింది తమిళ్లో సినిమాలు కానీ ఇక్కడ రెడ్ కానీ ఇవన్నీ చూడటం జరిగింది చాలా మంచి పర్ఫార్మర్ అండ్ వెరీ కమిటెడ్ ఏ ఒక్కరోజు అమృత గారి వల్ల ఏ చిన్న ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ఈజీగా షూటింగ్ చేసుకున్నాము ఇవాళ ప్రమోషన్లో లేరు ఇది ఇది ఒక్కటే తప్ప వేరే ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ డెఫినెట్గా షీఈస్ డూయింగ్ హర్ బిట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఆల్సో యూర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అమృత గారు రెడీ <laughs> <laughs> Before she comes, Teju has already planned with me. When she comes, everyone starts clapping. <laughs> <laughs> so she comes like, okay, I'm ready for the shot. And everyone starts clapping, slow clap. Please, please stop this. Please stop this. Every day it went on. Like, you're like a very sweet girl and also takes, uh, takes humor. And like, yeah, take, jokes. Really takes well. jokes well. Yeah. Like, well yeah. Very positive. Kind of now with an always smiling face. Always smiling. Yeah, yeah, yeah. Good, one good thing, Chappal. In the trailer, lo, Prashant Garu has a narrative style that Amrita Garu has placed in the trailer. Lo, trailer lo. but she took it very positively yeah, pedda ante rendu elu pan chesaru kada she will also have expectations nenu untanu chusukovali it takes a huge oka maturity level it takes a to huge thing to understand because oka cinema lo oka heroine lakapoyina oka sister character pettaru kachitha ga a thought process lo ostundi evarana sari how much ever senior you are how much ever junior you are when you work that much in a film and your shot is not there kachitha ga feeling ostundi But to take that saying, okay, I don't want to talk about this trailer, I don't want to talk about this trailer, because the character is like throughout the film. Yeah. It's not that, I don't want to talk about this character, it's like throughout the film. So to take that with that maturity and you know, smile through it and say, no, it's okay, I'm not there in the trailer, but I know I'm there in the film in a big way. To say that also with a very big heart, I think it takes a lot of uh, maturity. No, and once again, slow claps for her. Oh, yeah. yeah, slow clap, I'm done for you. <laughs> ఇది కట్ చేసి తనకి పంపించండి సార్ మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు అంటున్నారు మాట్లాడేసాం అలాగే మన పృథ్వీ మాస్టర్ ఉంది పృథ్వీ మాస్టర్ యంగ్ ఎనర్జిక్ ఈ సినిమాకి నందు మాస్టర్ పృథ్వీ మాస్టర్ సినిమా మొత్తం ట్రావెల్ చేశారు ప్రొడామినెంట్లీ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సినిమా అంతా నందు మాస్టర్ పృథ్వీ మాస్టర్ చేశారు నందు మాస్టర్ మనకి జాంబీ రెడ్డి కూడా చేశారు అవును ఎంత ఏ ఉన్నా సరదాగా పొద్దున్నే నవ్వుతూ వచ్చి అన్నా ఇది చేసేస్తా ఉన్నా ఇలా చేసేస్తా ఉన్నా అలా చేసేస్తా ఉన్నా నందు మాస్టర్ ఆల్వేస్ హీస్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ సెట్ అండ్ పృథ్వీ మాస్టర్ యంగ్ ఎనర్జిటిక్ I think he'll be a great big technician within no time. Oh, yeah. Because in the climax episode, I'm shooting and I'm going to compose and I'm going to shoot and I'm going to shoot a video. I'm going to shoot a video. I'm going to shoot a video in the climax. I'm going to shoot a video in the same way, I'm going to shoot a video in the same way. As it is, I'm going to shoot a video in the same way. I'm going to shoot a video in the same way. I'm going to shoot a video in the same way. I'm going to shoot a video in the same way. Because it takes a lot of effort to do a superhero film. And Prashant Gar, after two or three years, I'm going to లాజిస్టికల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ ఈయన సూట్తో లేకపోతే నా కాస్ట్యూమ్తో నా నా గధ ఒక పన్నెండు నుంచి పదిహేను కేజీల మధ్యలో ఉంటుంది సూపర్ హీరో కాబట్టి సింగిల్ హ్యాండ్తో లేపాలి నాకు చేసి గాల్లోకి లేచిన తర్వాత అలా గధ లేపాలంటే మీరు ట్రైలర్లో చూసిన షాట్ అలా పైకి లేపా దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ బట్ అవన్నీ కూడా చేసాము మేము కష్టపడి సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్లు అన్నీ వచ్చినప్పుడు షిఫ్ట్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తారు తెలుసు ఆయన మొత్తం సెటప్ షిఫ్ట్ కానీ లేకపోతే ఆలోచన మార్చి ఓకే మార్చేసి వేరే చేద్దాం చాలా పెద్ద ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నారు పృథ్వీ మాస్టర్ ఫర్ షూర్ సచ్ అ గుడ్ గాయ్ అండ్ వీ నెవర్ వర్క్ బిఫోర్ మీ అండ్ పృథ్వీ మాస్టర్ ఈ జస్ట్ కాల్ మీ వన్ వన్ మార్నింగ్ ఈ సార్ ఐ వాంట్ టు సీ వాట్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ద ఫైట్ సార్ లే అవుట్ లెట్స్ ప్రాక్టీస్ వన్స్ ఈ రియలైజ్ వాట్ మై వీక్నెసెస్ ఆర్ వాట్ మై స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ కోఆర్డినేటెడ్ అండ్ వర్క్ వెంట్ దాట్ ఫాస్ట్ దాట్ ఎఫెక్టివ్ డజన్ మ్యాటర్ వెదర్ ద కేప్ వాస్ గోయింగ్ రోప్ వాస్ గోయింగ్ దర్ ఎనీథింగ్ హీ ఈస్ సో గుడ్ ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ హోప్స్ ఫర్ మీ గోయింగ్ టు రియలీ వెల్ ఇన్ దిస్ ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్ లో వచ్చి ఎవరో ఎవరు నాకు గుర్తులు తెప్పి ఎవరు చెప్పారు అని ఒకే చెప్పారు ఈ ఈ సినిమాకి వచ్చి అందరూ వచ్చింది కూడా ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ కాస్మిక్ థింగ్ చెప్పారు కదా ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి అంత పాజిటివిటీతో అంత ఒక ఒక్కొక్క స్మైలింగ్ ఫేస్ త్రో నో బడి హ్యాడ్ ఎనీ ఒక బ్యాడ్ గా చెప్పకి ఏం లేదు అంటే ఏదైనా ఒక సినిమా ఎవరో ఒకటి ఏదో ఒకటి చేస్తాడు అవును అందరూ ఐ థింక్ జస్ట్ కేమ్ టుగెదర్ ఫర్ ఐ డోంట్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఐ రియలీ థింక్ ఇట్స్ డివైన్ ఎనర్జీ ఉంది ఇన్ ద ఫిల్మ్ బట్ నడిపించిన శక్తి మాత్రం అదే అంతే అండ్ ఈ సినిమా షూటింగ్ టైంలో చాలా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్లు చాలా హార్డ్ హార్డ్ వర్కింగ్లో వచ్చిన ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ చాలా జరిగినాయి అవి తేజ గారితో మనం షేర్ చేసుకున్నాం ఒకటి మనం అరకు వెళ్ళి ఒక 
ఒక అరకు వెళ్ళి నిజంగానే చాలా సార్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రెస్ చేసుకుంటాను సార్ బట్ మీకు మంచి ఫన్ ఇస్తాను నేను ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫన్ కానీ నిజంగా నేను భయపడ్డా ఎలాగిదిగారు శనకాల అమృత ఇంకొక రోహిణి మన కమెడియన్ రోహిణి గారు ముందు నా పక్కన ఏమో సీను గారు అందరిని పెట్టారు నేను ఎక్కుతుంటే వాళ్ళు సార్ మీకోసమే సార్ ఒంగోలు గెత్తలు నెప్పించాము అన్నారు ఒరే ఎద్దులు అన్నారు కదా ఒంగోలు గెత్తలు ఏంటి రేస్ ఎద్దులు సార్ మామూలు కొండవా అన్నారు అంటే సరే ఏం చేయాలి అని ఈయనే పక్కన సార్ జుజుబి సార్ నేను ఉన్నా కదా పక్కన పల్లెటూరులో పెరుగు వచ్చా నేను మీకు ఎందుకు కూర్చోండి మీరు అలా పట్టుకోండి అంతే పక్కన నేను ఉంటా అన్నారు సో ఈయన నా పక్కన ఉన్నారు నేను తీసుకున్నాను కెమెరా మూలు పెట్టారు చిన్న ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ రోడ్ అది ఇటు పక్క కిందకి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ లోయ ఇటు పక్క ఏమో చిన్న కాలవలు ఉంటాయి కదా టూ ఫీట్ త్రీ ఫీట్ కాల కెన్ కెనాల్ కెనాల్ అలాంటిది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఫీట్లో ఉంది బయలుదేరాము ఒక షార్ట్ చేసాం బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది ఓకే అనొచ్చు కదా వన్ మోర్ ఆ మోల్ నుంచి మైకిల్ వన్ మోర్ మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తిప్పలేం కదా బికాస్ ఫిఫ్టీన్ ఫీట్ ఇటు తిరిగితే పడిపోదు అలా 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 దాన్ని వెనక్కి లాక్కుని 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 మళ్ళీ మళ్ళీ వన్ మోర్ మళ్ళీ వన్ అలా మూడో టెక్ ఎక్కువ నాలుగో టెక్ ఎక్కువ చేస్తున్నాను తనకు కావాల్సింది స్టడీ షాట్లు వచ్చింది ప్రశాంత్ గారికి అప్పుడు వదిలేడండి గో అండ్ డ్రోన్ వదిలేడు డ్రోన్ సర్రమ డ్రోన్ వచ్చింది ఈ డ్రోన్ వచ్చిన సౌండ్కి దానికి ఇవి సైక్ అయిపోయినాయి ఈ ఎద్దులు అయిపోయి సర్రమని అట్లా లాగేసినాయి ఆ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ లోయ వైపు నేనేమో పట్టుకుని ఇలా పట్టుకుని దాన్ని లాగుతున్నా గట్టిగా వెనక్కి సో నాకు ఒక ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే యానిమల్స్ కదా ఇవన్నీ కట్ అవుతాయి వాళ్ళకి ఇక్కడ పెడతారు కదా సో కట్ అవుతాయి నాకు అదో ఒకటి ఉంది లోపల సో నేను సీన్ గారు జరగండి వెళ్ళిపోతుంది అది అటు లోయ వైపు ఇలా లాగితే ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఒకటేమో ఇటు తీసుకెళ్ళింది ఇటు తీసుకెళ్ళి లక్కీలీ It It fell off into, after a little struggle, it fell off into little struggle, the canal. Right. 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 జేబులో చేతులు పెట్టుకుని టక్క 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 నడుచుకుంటే మానిటర్ వరకు వెళ్ళిపోయా వాళ్ళందరూ పరిగెడుతున్నారు ఇటువైపు ఏదో జరిగిందని మొత్తం టీమ్ అంతా పరిగెడుతుంటే నేను అలా నడుచుకుంటే వెళ్ళి మానిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సైలెంట్ కూర్చున్నా ఇటు టూ మినిట్స్ బ్రేక్ ఏం మాట అట్లా ప్రశాంత్ ఏంటంటే ఇలాంటివి ఏం జరిగాయి అనుకో ప్రశాంత్ స్టైల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ఇస్ హీ వోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ హీ వోంట్ రియాక్ట్ ఇట్ దట్స్ హిస్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ వచ్చి ఓకే ఓకే రెడీ వన్ మోర్ ఏంటి వన్ మోర్ నేను చేయలేను గురు చచ్చిపోతాను అండి నో పాసిబిలిటీ వద్దంటున్నా వద్దంటే చాలా స్ట్రగుల్ ఏ ఊరికి వెళ్ళి చేయంటున్నాడు నేను చేయను అనే మాట నా నోటి నుంచి కాదు బట్ ఐ వాజ్ సో షిట్స్ కేడ్ నేను టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ లోయ వన్ మోర్ అంటున్నాడు మళ్ళీ ఏంటంటే ఆ డ్రోన్ షాట్ రావాలంటున్నాడు మళ్ళీ ఫైనల్గా ఎక్కాల్సిన అవసరం ఏంటి ఏం జరిగింది నువ్వు ఇలా అంటున్నావు వాళ్ళని చూడన్నారు చూస్తే వాళ్ళందరూ అలా ఉన్నారు గాలిలో వాళ్ళు ఒకరిని ఒకరు పట్టుకుని జనాలు వెళ్ళారు ఫైనల్గా ఇట్ వాజ్ సార్టెడ్ నేను వెళ్ళి సైలెంట్ కూర్చున్నా ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత తిరిగి చూసేపాటికి వీళ్ళందరూ మళ్ళీ ఎక్కేసి ఉన్నారు నీట్గా రీటెక్కి ఎవరు ఏమీ వద్దనట్లేదు అందరు రీటే అందరూ ఎక్కారు ఇప్పుడు మనం కాదంటే బాగోదేమో అని చెప్పి నేను నడుచుకుంటే వెళ్ళా వెళ్తూ ఉంటే సీన్ గారు ఏమవుతా రండి సార్ ఏమవుతా రండి అన్నారు అంటే నేను కాదులేండి అది ఒకసారి ఇరిటేట్ అయిందంటే ఆ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది కదా వద్దు అంటున్నా రండి సార్ అంటున్నాడు రండి అంటుంటే చిన్న డిస్కషన్ మధ్యలో తన దగ్గర వరకు వెళ్ళాను వెళ్ళి నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి నా వెనకాల నా అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు వాడు కూడా పాలన సార్ అంటున్నాడు అంటే తన వెనక్కి వెళ్ళి ఎక్కాలి కదా అరే నువ్వు రారా ముందుకన్నా ఆయన ఇలా తెచ్చా ఇటు లోయ మళ్ళీ ఆయన ఇటు తెచ్చి నా ముందు ఉన్నాడు జస్ట్ ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఈ ఎద్దు అంత ఫాస్ట్ టక్ మంది వాడు కరెక్ట్ గా గొడుగు తెచ్చి ఇలా పెట్టాడు గొడుగు మొత్తం ఇరిగిపోయింది దాని దాని కిక్ కి ఇలా అంది అది దాని బట్టి నేను వెనక్కి తిరిగి నేను ఇలా చూస్తున్నా సీన్ గారు వెంటనే వెనక్కి తిరిగి అప్పుడు రెండు సార్ ఏమో ప్రశాంత్ గారు ఇది అవసరం షాట్ కష్టం అదే ఇది కొంచెం సీరియస్ అయిపోయింది ఎద్దు ఇది అవ్వదు షాట్ బట్ స్టిల్ ప్రశాంత్ బీంగ్ ప్రశాంత్ మళ్ళీ తీసేయండి సో ఆ ఇన్సిడెంట్ అనిపించింది హనుమంతులు వారి మధ్యన ఉన్నారు ఇలా చాలా 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 మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ యా బా వి ఎంజాయ్డ్ లాట్ సార్ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ కాదు ఒక్కొక్క షాట్ నిజంగా బ్యూటీ
జనవరి పన్నెండు దగ్గర వస్తుంది సో ఏం చెప్పబోతున్నారు ఈ జాన్ పన్నెండు సంక్రాంతికి హనుమాన్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అందరూ తప్పకుండా థియేటర్కి వచ్చి చూడండి సంక్రాంతి అంటేనే ఒక పండగ అట్మాస్ఫియర్లో పిండి వంటలు అన్నీ తిని ఎలాగైతే సినిమాకి వస్తారో అలాంటి ఒక సినిమా దీంట్లో మంచి కామెడీ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ ఉంటాయి యాక్షన్ సూపర్ హీరో యాక్షన్ బ్లాగ్స్ ఉంటాయి దానికి అదనంగా మిమ్మల్ని ఒళ్ళు ఒళ్ళు గగ్గురు పరిచే లాంటి హనుమంతుడి రిఫరెన్సెస్ హనుమంతుడి గురించి ఉంటుంది కొన్ని సర్ప్రైజెస్ కూడా దాచించాం ఆ సినిమాలో సో డెఫినెట్గా మీరు థియేటర్కి వస్తే నచ్చుద్ది చిన్నపిల్లలు మూడేళ్ళ పిల్లల నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు అందరినీ ఆకట్టుకునే సినిమా చిన్నపిల్లలకి అయితే తెగనచ్చేస్తుంది సో మీ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకుని థియేటర్కి రండి ఒక పండగలాగా ఉండబోతుంది సినిమా మ్యామ్ మీ మాటల్లో కంక్లూజన్ జాన్ ట్వెల్త్ మీరు ఇంటికి చూస్తున్నారు అండ్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ హనుమాన్ టీమ్ అంత కష్టపడింది అండ్ నిజంగానే ఒక ఒక చిన్న టీం వచ్చి ఇంత కష్టపడి హనుమాన్ తీసుకుంటారు సో ఐ థింక్ దానికోసం అందరూ ఎన్కరేజ్ చేయండి థియేటర్లో వెళ్ళి చూడండి ఈ సినిమా థియేటర్లో చూస్తేనే మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన అంత ఒక హార్డ్ వర్క్ ఒక విఎఫ్ ఒక సిఎస్జి మీకోసం చేసింది అండ్ ఐ థింక్ యువర్ అప్రూవల్ అండ్ యువర్ లవ్ ఇస్ వాట్ దే వాంట్ ద మోస్ట్ సో దానికోసం వెళ్ళండి అండ్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఫేత్ ఆన్ ఆర్ ఆడియన్స్ సో ప్లీజ్ గో సీ ద మూవీ జాన్ ట్వెల్త్ వస్తా ఉంది మీ సంక్రాంతికి వస్తా ఉంది సినిమాలు వెళ్ళని చూడండి really thank you for all the love till now i've had a great uh, journey with hanuman with these actors i've got big hopes very high hopes and and even bigger dreams for our director prashant who gave me his whole road map this is just the beginning i hope you'll enjoy our work it has been truly memorable and may the blessings of lord hanuman and hanuman <laughs> always be with you so come over to the theaters watch it in 11 different languages on jan 12th 2024 yeah సో హనుమాన్ టీమ్ అంతా కలిసి మీకోసం మీకు మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా రెండేళ్ళు కష్టపడి సో ఈ కష్టాన్ని అంతా తీసుకొచ్చి మీ చేతిలో పెడుతున్నాం ఈ కష్ట ఫలితానికి మీ జనవరి పన్నెండో తారీఖు థియేటర్కి వెళ్ళి మా అందరికీ ఒక ఘన విజయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఇస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్